Praise the Lord. Amen. Welcome to the Oklahoma Prayer Line. On this Thursday night, the 6th of March, 2014. If you have joined us for the very first time, a special welcome to you. Psalm 96, verse 9 says, O oh, worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before him all the earth. Our God is a great God. He, he has to be greatly praised every moment because thousands and thousands of angels praise him day and night. And now, before I pray, if you, wherever you are seated, just join me in just praising him with your whole heart. Just words of praise. Father God, we bless your name. We praise you, Lord, we praise you. You're awesome, you're awesome. We worship you tonight because you are a worthy God. Though we are unworthy, Lord, you ought to be praised. Lord, you love us. We bless you, Lord, we bless you. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. We praise you again. You never change, for you are the same yesterday, today, and forever. From everlasting to everlasting, thou art the same God, Father God. We give you the praise. For the 24 elders fall on their faces to worship you. Jesus, Lamb of God, that was slain for all mankind. Glory and honor, riches and power and wealth and everything belongs to you, O God. You are worthy, you are worthy, you are holy. We worship you once again. Give you all the glory due unto your name. Thank you, Father God. Bless you, bless you, bless you. Loving and most precious Father of God, we come to you in Jesus' name. And Lord, we begin this prayer time looking unto you, O Father. We ask, Lord, to hear our praise. O God, your ears are open to the cry of the righteous, your word says, and you made us righteous with your blood. Father, tonight as we place our request before you, and Lord, as one person leads in prayer, God, I pray that we pray in unity. And Lord, I pray as we agree on this earth, you will grant it for us in heaven. Once again, we submit ourselves and we pray, God, do great things for us tonight. And let people continue, O oh Lord, looking unto you in both the sessions this night. We want you to move and bless us. Let glory and honor go to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. <clears throat> As I share the prayer points, please do pray without wasting time and be brief in your prayer. Focus on the point and let us give God the glory. Let's pray in faith and let us believe that God will answer our prayers. First, let's pray for America again. I know there are many, many people around this country. And that they'll grow stronger, Lord Jesus, and that they'll come closer to Lord Jesus, and that they won't grow apart, Lord Jesus, please, Lord Jesus. I pray that you keep us all safe and most of us, that we'll do everything that is right sight, Lord Jesus, please, Lord Jesus. Help us to do everything that is right sight, Lord Jesus. Help us to follow all your commands and decrees, Lord Jesus. That nothing will happen, please, Lord Jesus. In Jesus' name I pray, amen. Amen, amen, and thank you. Um, the last two, three minutes... Let me just take any prayer request you have. If you have, it's a good time to share, and I will close in prayer with those requests placed before God. And uh, if you have something to share at this time, you can share as a prayer request. Please pray for Finney Abraham for his healing. He's got a fractured uh, femur. Okay, okay. Well, let's pray for Brother Finney. I've been praying for him every day. Uh, in my personal prayer and also in our family. So let's pray for Brother Finney's healing. Uh, any other requests? Um, okay, I let's all... Want, yes. I want to request prayer for um, that a girl who's missing in New York, uh, the Jasmine. Jasmine. Joseph. Yeah. Uh, yeah, that family and also that Praveen's family who's going through a difficult Correct. time now. Um, so please pray for that family, uh, the anguish they're going through now. Sorry. And also, Joyce, uh, 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 Rennie Joes in Florida, he is missing to his 20-year-old boy. Okay. Let's pray for all these needs. 
Loving and most precious Father, we come to you in Jesus' name. Father, we pray for Brother Finney from our church. God, have mercy upon him. You are the healer of God in the name of Jesus. Let that fracture, Lord Master, O oh Lord, completely disappear and let every part be healed in the name of Jesus. Thank you for the healing in this body because you are the healer and we believe that by your stripes is healed. We bless him in Jesus' name. O oh God, Father, we pray for Jasmine Joseph who is still missing. Father, wherever she is, if she is alive, in the name of Jesus, God, I pray that she may return back to her parents, that she may be found. God, who, your eyes run through and through the earth. So, Lord, we remember Jasmine Joseph and Remy Joseph. In the name of Jesus, we pray that God, these two individuals, may be found of God, and you open doors for that, Master. God, you send your people in the right direction, in the right place. And so, in Jesus' name, we pray that the families may not lose hope, but trust in God, Father God. You are able to do exceeding abundantly of all that we think in us. So, in Jesus' name, we pray for God's miraculous hand to work for these families. We remember, Lord, the family of Praveen. Oh, Lord, we pray for the Vargis family. We pray for peace and comfort, the sorrow, and Lord, at the loss of their loving son. We pray that God alone must lead them so that their faith may not fail. We once again thank you for this prayer line. We thank you for every person, every family. We bless them in Jesus' name. Continue to do great things, oh God. All glory goes to you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you all for joining. God bless you. Have a blessed night. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Joyce, sir, uh, for leading the prayer session. And thank you all the prayer line partners, all the children who prayed, and may God continue to use you and be a prayer warriors in the days to come. And uh, welcome to the Malayalam session. In March 6, 2014, we will be in Malayalam session. I will be in the middle of the day. I will be in the middle of the day. I will be in the middle of the day. I will be in the middle of the day. I will be in the middle of the day. I will be in the middle of the day. I will be in the middle of the day. I will be in the middle of the day. I will be in the middle of the day. I will be in the middle of the prayer line that should have more than any other thing in it. I thought the Sunday Puna might I tell Pichu and the Makarmi or the Vineto or the Deva Gravel the Makairikia. The Romans chapter two in a Kilawaking on your white jewel day. Romans chapter two, verse six onwards. God will give each person according to what he has done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality. He will give eternal life, but for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jew, then for the Gentiles, but glory, honor, and peace for everyone who does good, first for the Jew, then for the Gentile, for God does not show favoritism. All who sin apart from the law will also perish apart from the law. And all who sin under the law will be judged by the law. For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law will be declared righteous. May the good Lord bless us with this verse. In these days, Kartav namle kelkan matramala, Kartav in the Vajina minus thirty Jivikuan, Kartav Varena Oro, Kiding Lamla, Summer Pitcher, Namla Jivu, I three to one, they were Namakoro, the Inscriber, the Retain Almarta, my Sartica, Isamet, Line Lake in El Lavrim, Windum, Shani, Swagan Jane, Makola, the Prathan, or the Telanam Shangal Namades and the Lairica, Namaka Vida Vishangal Prathica, and the Lam. Pastor Joseph Daniel from Dallas will share the testimony. Pastor Line London? Pastor Sherry and Samayamana. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ 
എന്റെ പേര് പറഞ്ഞതുപോലെ ജോസഫ് ഡാനിയൽ എന്നാണ് അനിയം കുഞ്ഞ് എന്ന സാധാരണ ആളുകൾ വിളിക്കാറുള്ളത് ഡാളസിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ട് പ്ലെയിൻ ഓയിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ജക്കബറ്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് ജക്കബറ്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ഉള്ള മുഖാന്തരങ്ങൾ കുറിച്ച് അല്പം പറയുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ജക്കബറ്റ് ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടു പള്ളിയുടെ എല്ലാ ചിട്ടകളും അനുസരിച്ച് സണ്ട സ്കൂളുകൾക്ക് പോവുകയും ആരാധനകൾക്ക് പങ്കെടുക്കുകയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ എന്നെ രക്ഷയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ മുഖാന്തരമായിരുന്ന ഒരു വലിയ സംഭവം നടക്കുകയുണ്ടായി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ആ വാക്യം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും വരുന്ന വാക്യമാണ് അപ്പം ഈ വാക്യപ്രകാരം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ആ വലിയ പ്രയാസം ദൈവം നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ഞാൻ പള്ളിയുടെ ആചാരം അനുസരിച്ച് പള്ളിയിൽ ഒരു പുരോഹിതനായി തീരാനുള്ള ആഗ്രഹപ്രകാരം ആ നിലയിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ഫ്ലഡിങ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ എന്റെ ഭവനത്തിൽ അന്ന് സഹായത്തിനായി നിന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് എന്നെയും കൂട്ടി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ ആ വെള്ളത്തിൽ ഭയങ്കരമായ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടെ ഞാൻ അകപ്പെട്ടു ഞാൻ ആ നിലയില്ലാത്ത വെള്ളത്തിൽ പെട്ടു ആകാൻ തുടങ്ങുന്നത് പോലെ ഉള്ള അനുഭവമായി രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള വലിയ സംശയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്റെ നിലവാരം കണ്ട എന്റെ മൂത്ത രണ്ട് സഹോദരിമാർ പെട്ടെന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തി ആടി എന്നെ സഹായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് അതിന് സാധിച്ചില്ല അവർ പിന്നീട് രക്ഷപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഞാൻ നിലയില്ലാത്ത ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ മരണത്തെ അഭിമുഖമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ആ അതിന്റെ നടുക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് നേർച്ചകൾ നേരുന്നുണ്ട് ദൈവം ഒരായുസ് തരുന്നെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കും എന്നൊക്കെ ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മരിക്കും മരണം മുമ്പിൽ അതിഭയങ്കരമായ ഭയം എന്നെ മൂടി എന്നാൽ എവിടെ നിന്നോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഓടി വന്ന് ഈ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ദൂരം നിന്ന് ഓടി വന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തി ആടുകയും അദ്ദേഹം എന്നെ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിനുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭയം എന്നെ വളരെ പ്രയാസത്തിലേക്ക് നടത്തി എന്നെ മാനസികമായിട്ട് അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പോലെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി സ്കൂളിൽ പോകാനോ മറ്റ് യാതൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ കഴിയാത്ത നിലയിൽ ആ ഭയം എന്നെ വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി അവസാനം ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾക്കായി എന്റെ പേരന്റ്സ് എന്നെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അനേക സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിച്ചു ധാരാളം മരുന്നുകൾ അവരെ കുറിച്ച് വരികയും കഴിക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിലെ ആ ഭയവും മനസ്സിന്റെ ആ ഡിപ്രഷനും മാറുന്നില്ല അവസാനം മറ്റുള്ള ഹിന്ദു ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളില് മുസ്ലിം ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളില് അങ്ങനെയുള്ള ഇടങ്ങളില് ഹിപ്നോട്ടിസം മറ്റുള്ള മതങ്ങളിലുള്ള നേർച്ച കാഴ്ചകള് ആ വിചാരങ്ങള് ഒരു ആയുസിൽ അറിയാവുന്ന ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഒരു വർഷത്തോളം നടന്ന് ചെയ്തു ചെയ്യുകയുണ്ടായി പല സേവകൾ കടമുറ്റത്ത് കത്തനാരെന്ന് പറയുന്ന ആ സേവയിൽ കുറെ നാൾ പോയി ഞാൻ ഇരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും ഇരുന്നൊക്കെ എന്റെ ഭയം മാറുന്നില്ല മനസ്സിന്റെ ഡിപ്രഷൻ മാറുന്നില്ല സ്കൂളിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല വളരെ പ്രയാസത്തിലായി തീർന്നു ആ സമയത്ത് എന്റെ ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്ന ഒരു കാത്തോലിക് സ്നേഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പ്രേയറിലേക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോ
അത് ജക്കബെറ്റ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പെട്ട ഒരു പ്രേ ഗ്രൂപ്പാണ് എങ്കിലും അവര് സാൽവേഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തവരാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിന് വലിയൊരു ധൈര്യവും ആശ്വാസവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ പിന്നെയും ആ ഭയം എന്റെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് അതിശക്തമായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാൻ കഴിയാതെ വളരെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സുവിശേഷ പ്രവർത്തകനായ ഒരു ദൈവദാസൻ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടെ വരികയും അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ അക്കോബൈ ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ടും പെന്തക്കോസ് ഫെയ്ത്തിനോട് താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും അന്ന് എന്റെ മദർ അതിന് താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം വീണ്ടും വന്ന കഥയിന് മുട്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്റെ മാതാവ് എന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാത്ത നിലയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ചില സഹോദരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ വരാം നെക്സ്റ്റ് വീക്കില് ചില ദിവസങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത് അവർ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രേയറിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ ആ ദൈവദാസന്മാർ അവരുടെ കരം എന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് ആ കരം തലയിൽ വെച്ച് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ആത്മാവിലായി എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ഹോൾ ബോഡിയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായി എന്റെ ബ്രെയിൻ തൊട്ട് താഴെ കാല് വരെയും ഒരു ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ആ അനുഭവത്തോടു കൂടെ എന്റെ മനസ്സിലെ ഭയങ്ങൾ മാറുകയും മനസ്സിന്റെ അധൈര്യങ്ങൾ മാറുകയും ഒരു സാധാരണമായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനുള്ള ധൈര്യവും ബലവും ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ദൈവം എന്റെ മേൽ പകരുവാനിടയായി തീർന്നു മരുന്നുകൾക്കും മന്ത്രങ്ങൾക്കും നേർച്ചകൾക്കും യാതൊന്നിനും കഴിയാതിരുന്ന കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇന്നും വലിയൊരു ധൈര്യമുണ്ട് ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയാത്തതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന് കഴിയും അതെന്റെ ഒരു അനുഭവമായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാനുള്ള വലിയ ധൈര്യവും എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മരുന്നിനും ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തോളം കഴിയാതിരുന്ന ആ കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ എന്റെ ഹോൾ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അധൈര്യങ്ങൾ ഭയങ്ങൾ എല്ലാം ദൈവം മാറ്റി അന്ന് തൊട്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു യേശുവുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിൽ കൂടെ വന്ന ശേഷം ഞാൻ ചില ചർച്ചിൽ അവരോട് ചേർന്ന് ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ ശക്തമായ എതിർപ്പുകൾ പിറകിൽ നിന്നുണ്ടായി കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം അവരും തന്നെ ഈ യാക്കോവ പാരമ്പര്യത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി എങ്കിലും ഒളിച്ചും ആരും അറിയാതെ ഒക്കെ ഞാൻ മീറ്റിംഗുകൾക്ക് പോകും ഒരു രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവം എന്നെ നിറച്ചു പ്രവചന വരത്തോടുകൂടെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ദൈവം എന്നെ നിറയ്ക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ അനുഭവത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പിന്നെയും പോകുവാൻ ഇടയായി തുടങ്ങി എന്റെ മാതാവും എന്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി വരുവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ മാതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയ സമയമായി ഇപ്പോൾ പിതാവ് വിദൂരത്താണ് മിലിട്ടറിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മകനും വൈഫും കൂടെ സമുദായങ്ങൾ വിട്ട് പെന്തക്കോസ്ത വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് അപ്പോൾ എന്റെ മാതാവിനെ ഭൂമിയുടെ മുഖത്ത് നിന്നെ നിന്നെ കൊന്നുകളയണമെന്നുള്ളൊരു വാശി എന്റെ പിതാവിന് തോന്നി അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് അവധിക്ക് വന്നു അവധിക്ക് വന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണമെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു വെളുപ്പിനെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഞങ്ങള് ഞാനും മാതാവും കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭവനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആയസിന് ആദ്യമായി ഞാൻ കാണാത്ത ഒരു കാര്യം ഒന്ന് കണ്ടു എന്റെ പിതാവ് വളരെ ക്രൂരനും മദ്യപാനിയും ചെയിൻ സ്മോക്കറുമായ മനുഷ്യൻ രാവിലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ 
ആ ഒരു വലിയ ഡ്രീം കണ്ടു താൻ മരിക്കുന്നതും ആ നിത്യ നരകത്തിന്റെ തീയിലേക്ക് തന്നെ ആളുകൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതും ഒരു ഡ്രീം ഈ രാത്രികൾ ഉണ്ടായി ആ ഒരൊറ്റ ഡ്രീം കൊണ്ട് തന്റെ ഹോൾ അനുഭവങ്ങൾക്ക് സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു അന്ന് രാവിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ താൻ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുകയും തന്റെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള മദ്യപാനവും ചെയിൻ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റും ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മാറുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അപ്പം കൊല്ലുവാനായി കാത്തിരുന്ന അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഞാനും എന്റെ മാതാവും പിതാവും ഞാനും കൂടെ ചേർന്ന് നാട്ടിലെ ഒരു ദൈവദാസന്റെ കൈക്കിൽ ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അത് വലിയ കോളിലൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടാക്കി എന�്റെ പിതാവിന്റെ സഹോദരന്മാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കരമായി എതിർത്തു ദേശത്തുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും എതിർത്തു ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് അതിഭയങ്കരമായ എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടായി എങ്കിലും അതിന്റെ എല്ലാം നടുവിൽ എന്റെ പിതാവ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി നിന്നു കാരണം എന്നെ രക്ഷിച്ച ദൈവത്തെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും തള്ളി പറയുകയില്ല ആ എന്ത് വില കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ള ആ ധൈര്യത്തോടുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഒരാരാധന ആരംഭിച്ചു നൂറിലധികം ആളുകൾ ആരാധനയ്ക്ക് ഹൈന്ദവ ബാഗ്രൗണ്ട് എന്നുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ കടന്നു വരികയും വരുന്നവർക്കെല്ലാം അത്ഭുത രോഗശാന്തി ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നു മാറാ രോഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ സൗഖ്യമാകുന്നു ആളുകൾ ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെടുന്നു ആ ദിവസങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്നും എന്നപോലെ നിൽക്കുകയാണ് വലിയ ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ആ കൊച്ചു പ്രാർത്ഥന മുറിക്കകത്ത് ദൈവം ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പിന്നത്തേതിൽ അവിടെ ഒരു ആരാധന ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം തന്നെ കൊടുത്ത് ഒരാലയം പണിയുവാനും അവിടെ ആ നൂറിലധികം ആളുകൾ ചേർന്ന് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആരാധന ദൈവം അവിടെ തരുവാനും ആ ചർച്ചിൽ ആ ആരാധനയിൽ തന്നെ കുറച്ചു നാള് സഭ ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിപ്പാനും ദൈവം എനിക്കിടയാക്കി തീർത്തു ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ അനുഭവം എന്നെ അനേകരെ ഈ സത്യത്തിലേക്ക് നടത്തണമെന്നുള്ള ആ താല്പര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ അനേകയിടത്തെ എന്റെ സാക്ഷ്യം പങ്കുവെക്കുകയും അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ പത്തു വർഷത്തോളം വ്യാപൃതനായിരുന്നു മറ്റേ അനേക ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവ് അയക്കുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷങ്ങളായി എന്നെ വിടുവിച്ച ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധൈര്യമായി പറയുകയും അന്ന് വിടുവിച്ച ആ ദൈവത്തിന്റെ ക്രവയുടെ വ്യാപാരം ഇന്നും അനേകരെ വിടുവിക്കുവാൻ മതിയായതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പലർക്കും ആ വിടുതൽ കാണുകയും ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീർന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവം എന്നെ രക്ഷിച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിന്മയ്ക്കായി സാത്താൻ ചെയ്തെങ്കിലും അത് നന്മയ്ക്കായി ദൈവം വ്യാപരിപ്പിച്ചു കാരണം ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഏഴുപേരാൻ എല്ലാവരും രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞങ്ങളുടെ ദേശത്ത് അനേകർ മുന്നോട്ട് വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനിച്ചിടത്ത് കോളേജുകളിൽ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അനേകര് ദൈവത്തെ അറിയുവാൻ ഇടയായി തീർത്തു അപ്പം ദൈവം പ്രതികൂലമായ ഒരു കാര്യം അന്ന് ചെയ്തെങ്കിലും അതിന്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയ പ്ലാനും പർപ്പസും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി പറയാനുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏത് ചെറുതും വലുതുമായ വിഷയങ്ങളുടെ പുറകിലും ദൈവം തമ്പുരാന് ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട് അന്നേരം അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിലും പിന്നെ തീയതിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം തരും റോമാലേഖനത്തിലെ ആ വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാനായി താല്പര്യപ്പെടുന്നു എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു ശത്രു തിന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നാൽ അവസാനം ആ തിന്മയ്ക്കായി ചെയ്യുന്നത് കൂടെ ദൈവം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടും ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടും അത് നന്മയ്ക്കാക്കി ദൈവം മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിവുണ്ട് ആരെങ്കിലും സിനിമയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട അത് നന്മയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുമ്പിലുണ്ട് ദ
ആമേൻ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇത്ര വലിയ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് തന്നേനെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ജോസഫ് ഡാനിയൽ ആ ടെസ്റ്റുമണി ഷെയർ ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഈ ടെസ്റ്റുമണി യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും വരും ദിവസങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനോ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇത് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ദേശത്ത് പാസ്റ്ററിന്റെ ഫാമിലി തന്നെ അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഇത് കാരണമായി അതുപോലെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അനേകർ രക്ഷയ്ക്ക് അത് കാരണമാകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ അനേക ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ എന്നുള്ള ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് സാക്ഷി കേട്ടല്ലോ കർത്താവുന്നാണ് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല ആൽക്കഹോൾ അഡിക്ഷൻ ആയാലും ഏത് പാരമ്പര്യ പ്രയാസങ്ങളായാലും ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഹോവ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ അനേക ഹിന്ദുക്കൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രദർ ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രദർ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് എനിക്ക് കടന്നു പോകുന്ന പ്രാർത്ഥന ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഒരു വാക്ക് ഫാമിലി രണ്ട് മക്കൾ വീട്ടിൽ തളർന്നു കിടക്കുന്നു അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ആശ മലോത്ര ഫാമിലി ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലികളെല്ലാം കർത്താവ് വലിയ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ നമ്മൾ കേട്ട സാക്ഷ്യം അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹവും വിടുതലും ആയിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർ അറിയുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തരട്ടെ കർത്താവിന്റെ ദാസിനെയും കോഴി പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് സിസ്റ്റർ ലിൻഡ ഇന്നത്തെ ഫെയർലൈൻ ലീഡ് ചെയ്യുകയും ഈ വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിസ്റ്റർ ലിൻഡ ക്ഷണിച്ചോളും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പശുജ്ഞാദേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവെ ഈ നല്ല സമയത്തിനാണ് നീയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നത് സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ നിന്റെ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രാത്രികാലം ഇത്രത്തോളം സമയം കർത്താവെ ഇല്ലാണ്ടായിരിപ്പാനും കർത്താവെ പ്രിയ കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ കർത്താവെ ജസ്റ്റമണി കേൾക്കുവാനും കർത്താവെ നീ ഒരുക്കി തന്ന നല്ല സാഹചര്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷി വാചകൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കർത്താവെ നിന്റെ ദാസനെ കർത്താവെ ഈ രക്ഷയുടെ ഭാവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ുംവിളിച്ചുവേർതിരിച്ചുള്ളവർത്താവെ ശക്തമായിരുന്നു ും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഒരു കൂടെ രുചിച്ചറിയുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടിയാക്കുന്ന സ്നേഹത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്ന പരമേൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവെ അടിനെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇടിയാൻ ആവശ്യമായ ദൈവകൃപ തന്നെ സഹായിക്കുകയും മാനിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം സകലമാനം മോട്ടപ്പ് ചേർക്കണം എല്ലാ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വിളിയുടെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ബുദ്ധികൾക്ക് മാറാകണമേ ആമേൻ ഹാലിയ്രൈസ് ലോഡ് ഈ മാർച്ച് മാസം മാറാൻ തീയതി സന്ധ്യാസമയം പ്രേരണായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹം വന്ന് നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നു എൺപത്തി ആറാം നാളിൽ ആ സന്ധ്യാസനം അതിന് പത്താം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന പോലെ ദിവസം ദൈവസന്ധ്യയിൽ കഴിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരുമാനിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവവിടിയാക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി പാട്ട് പാടുവാനായി ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നും ബ്രദർ ജെയിംസിനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എയർലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങളൊത്താൻ നന്ദിയാലുള്ള നിറഞ്ഞിടുന്നു എന്നെ നടത്തുന്ന വഴികളൊത്താൻ ആനന്ദത്തിന് അത്ര പൊഴിഞ്ഞിടുന്നു യേശുവേ രക്ഷ 
നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ആയുസിൻ നാളെല്ലാം നന്ദിയാൽ പാടിടും യേശുവേ രക്ഷക നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ആയുസിൻ നാളെല്ലാം നന്ദിയാൽ പാടിടും പാപക്കുഴിൽ ഞാൻ താണിടാതൻ പാദം മൂറപ്പുള്ള പാറമേൽ നിർത്തി പാടാൻ പുതുഗീതം നാവിൽ തന്നു പാടും സ്തുതികളൻ യേശുവിന് പാപക്കുഴിയിൽ ഞാൻ താണിടാതൻ പാദം മൂറപ്പുള്ള പാറമേൽ നിർത്തി പാടൻ പുതുഗീതം നാവിൽ തന്നു പാടും സ്തുതികൾ യേശുവിന് യേശുവേ രക്ഷക നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ആയുസിൻ നാളെല്ലാം നന്ദിയാൽ പാടിടും യേശുവേ രക്ഷക നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ആയുസിൻ നാളെല്ലാം നന്ദിയാൽ പാടിടും ഉള്ളം കലങ്ങിടും നേരത്തിലൻ ഉള്ളിൽ വന്നിശു ചൊല്ലിടുന്നു തെല്ലും ഭയം വേണ്ട എൻ മകനെ എല്ലാ നാളും ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് ഉള്ളം കലങ്ങുന്ന വേളയിലൻ ഉള്ളിൽ വന്നിശു ചൊല്ലിടുന്നു തെല്ലും ഭയം വേണ്ട എൻ മകനെ എല്ലാ നാളും ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് യേശുവേ രക്ഷക നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും ആയുസിൻ നാളെല്ലാം നന്ദിയാ പാടിടും എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങളോർത്താൽ നന്ദിയാലുള്ളം നിറഞ്ഞിടുന്നു എന്നെ നടത്തുന്ന വഴികളോർത്താൽ ആനന്ദത്തിൻ അശ്രു പൊഴിഞ്ഞിടുന്നു ഹലലുയാം സ്തോത്രം വളരെ നല്ല പാട്ടായിരുന്നു നമ്മളെ കരുതുന്ന വഴികൾ ഓർത്താൽ നമ്മളെ നടത്തുന്ന വഴികൾ ഓർത്താൽ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും മതി വരത്തില്ല ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് നല്ല ചേതകർത്താവ് നല്ല നല്ല വഴികൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ നാളെല്ലാം കർത്താവിനെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടിയാകട്ടെ ഈ കർത്താവിന്റെ ദാസിനെ ദൈവം അധികമായി നല്ല പാട്ടുകൾ പാടുവാൻ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു നന്ദിയോട് സ്തോത്രം പ്ലീസ് ഗാഡ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ദൈവജന ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ടുള്ള സമയമാണല്ലോ ദൈവജന ശുശ്രൂഷിക്കായി ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഒക്ലഹമായി നിന്നും പാസ്റ്റർ രഞ്ജൻ ജോർജ് ആണ് ഇന്ന് ദൈവജന സംസാരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ലൈനിലുണ്ടോ ഓക്കെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവജന ശുശ്രൂഷിക്കായി ഞങ്ങൾ ഇക്കത്തെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒക്കലുവാപ്രലിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവക്കളും പ്രത്യേക പിന്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ബഹുമാനി രവിദാസൻ പ്രിയ സാജന ബ്രദർ കുടുംബം ജീവി ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനി രവിദാസ്തി ഈ ശബ്ദവൃതി തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവക്കൾക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു 
ലോകാവസ്ഥ ഇപ്പോഴും എല്ലാ നാളും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞ നല്ല കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ ജയോത്സവമായി വഴിനടത്തുന്ന ഓർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാക്ഷ്യം കർത്താവിന്റെ ദാസങ്ങളുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്റെ ദാസനെ വിടുവിച്ച വിധങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹമായ പാട്ടുപാടി കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ ഉയർത്തിയ പൈ ജയപ്രദമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരുതുന്ന കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരിക്കൽക്കൂടെ കർത്താവ് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ ഓർക്കുവാൻ നദീവുമായി കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചല്ലോ അതിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നമ്മെ അതിശയമാക്കി അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയട്ടെ നമ്മളെ ഒരു അതിശയമാക്കി അതിശയ വിഷയമാക്കി ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെല്ലാം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സ്പെഷ്യൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ചില ബന്ധനങ്ങളെ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ചില മുഖങ്ങളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ചില രോഗങ്ങളെ അത് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശക്തനായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ആയിരിക്കാം വിഷയം ഇതാണ് ക്രിസ്തുവേശ്വരൻ നമ്മെ അതിശയമാക്കി മാറ്റുവാൻ അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുവാൻ അവരെ വിസ്മയമാക്കി മാറ്റുവാൻ സ്ഫോടനാത്മകമായ ഒരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പ്രതീക്ഷകൾ ഒരു പക്ഷേ നഷ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി ജീവിതമാണെങ്കിലും ഇനിയും രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളവർ മുഴുവൻ വിധി എഴുതിയിട്ടുള്ള വിഷയമാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ വകയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങളെ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഒരു അതിശയ വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയും കാരണം യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്ത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരുന്നാട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവത്തിന്റെ പേരിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മുൻപ് നിന്നെ അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ അതിശയ വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പാതപരത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രി ആയിരിക്കുന്നത് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ അൻപതാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ദൈവപ്രവർത്തിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അൻപതാം വാക്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി കുറു വാക്യമായി ഞാൻ എടുത്ത് എടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലൂക്കോസിന് സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം അൻപതാം വാക്യം ഗോസ്പൽ ഓഫ് ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേൾഡ് ഫിഫ്റ്റി ആ വാക്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യേശു അത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് എന്നാൽ അവൾ രക്ഷപ്പെടും എന്ന് അവനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഈ മക്കളെ നമുക്ക് ഈ വിഷയം നന്നായി അറിയാവുന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് രാത്രി വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിരിക്കണമേ എന്റെ വിഷയം ഇതാണ് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നിങ്ങളെ ഒരു അതിശയമാക്കി ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗം ലുക്കോസ് ദൂഷ്ടം എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ള വേദഭാഗം വായിച്ചാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ യാരോസ് എന്ന ഒരു പള്ളി പ്രമാണിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ മകൾ സൗഖ്യത്തിനായി കർത്താവിന്റെ അരികിൽ വന്ന് യേശുവിനെ അവന്റെ പവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ ആയുരോസിനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശു അവന്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് മരിക്കാറായി കിടക്കുന്ന തന്റെ മകളുടെ വിടലിൽ അവരുടെ യേശുവിനോട് വെളിപ്പെടുമെന്നുള്ള ആ പ്രതീക്ഷയിലൂടെ ആ ആഗ്രഹത്തിലൂടെ മുൻപിട്ട് വെക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി യാത്രയിൽ തന്റെ പവനത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താൻ ആരെയാണോ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വന്നത് ആ പവനത്തിൽ അവർ അവർ ഇതാ തിരിച്ച് ഇവന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പവനത്തിൽ നിന്ന് ചിലർ അവർ ഇവൻ അറിയാവുന്ന ചിലർ ഇവന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇനി യേശുവിനെ അസഹ്യപ്പെടുത്തണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ട കാരണം കുഞ്ഞു മരിച്ചുപോയി ദൈവക്കളെ വലിയ ദുഃഖത്തിന്റെ നിരാശയുടെ വാർത്തയാണ് ആ പ്രതീക്ഷയോടെ പോയ യായുവശ്രീ
നടുവിൽ നീയായിരുന്നാലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വടിയില്ലാത്ത ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിലാണെങ്കിലും നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ നടുവിലാണെങ്കിലും ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ മറ്റത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന് പറയുവാൻ ഒറ്റക്കാരികളെ ഉള്ളൂ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ആരെ നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ നീ വിശ്വസിക്കണം നീ ആരെ അറിയുന്നു അവൻ നിന്റെ ഉപനിധി അന്ത്യ നിമിഷം വരെ കാക്കുവാൻ അവൻ ശക്തനെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇരിക്കുന്നിടത്തും ഇടനിൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിന്റെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് അത്ഭുതം ചെയ്ത് നിന്നെ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ അദ്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുന്നവരെ കർത്താവിന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ അടുക്കലവൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ ദൈവത്തിന് പോലെ ആ വാക്കുകളുമായി പകച്ചു പോകേണ്ട ഈ ആയുഷിനെ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ബലപ്പെടുത്തുകയാ വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂടെ നിർത്തുകയാ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ ഭവനത്തിനകത്ത് ആ ഈ അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നോക്ക് നിമിത്തിന്റെ പേരില് ഇന്ന് ആ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ഭവനം ഒരു അത്ഭുത ഭവനമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവനൊരു അത്ഭുതമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാര്യമെന്താ ഈ വാർത്ത വ്യക്തിത്വം തകർന്നു പോകാതെ തളർന്നു പോകാതെ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ അവൻ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചവനെ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ അവന്റെ ഭവനത്തെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വിസ്മയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് യേശുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലും അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചെന്നെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെയും ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്ക വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക എന്തായിരുന്നു സാഹചര്യം മരിച്ചു പോയി ഇന്ന് രാത്രി എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് എന്താ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവന് നിന്റെ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അല്ല ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്ക ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ആ സാഹചര്യത്തെ മാറ്റി നോട്ടിൽ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുവാൻ എന്റെ യേശു കർത്താവിന് കഴിയും വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവക്കളെ യുവത്തിൽ ഞാൻ കർത്താവിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുകയാണ് വിശുദ്ധ വേദ മന്ദിരത്തിലൂടെ അവരുടെ മൂന്നാല് ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഈ വിഷയം ദൈവാത്മാവിൽ ആലോചനയായി തെളിയിക്കുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ചില ജീവിതങ്ങളോട് മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആലോചനകൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് നിയമക്കളായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെയായും അതിന്റെ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെയായും അതിന്റെ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവൻ നടക്കുന്നതും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നതും ജനമൊക്കെയും കണ്ടു ഇവൻ സുന്ദരമെന്ന ദൈവാലയ ഗോപുരത്തിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവനെന്ന് അറിഞ്ഞു അവന് സന്തോഷവരെ കുറിച്ച് വിസ്മയവും പവിത്രവും നിറഞ്ഞവനായി തീർന്നു ദൈവം ഇതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചതിൽ കേൾക്കണം ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇത് രാത്രി ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇതിന്റെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളോട് വരൽ ചൂണ്ടി സംസാരിക്കണം തോന്നുന്ന ഒരു ആലോചനയാണിത് അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ചിലർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ആലയത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരുത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആലയത്തിൽ വരുന്ന സകലരെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് കൈവീട്ടി ഭിക്ഷയാദിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുതം ദൈവം അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ അവരുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തരായ മനുഷ്യൻ എല്ലാ ദിവസവും ചിലർ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന ആലയത്തിന്റെ മുൻപിലത്തെ വാതിൽക്കൽ ഇരുത്തുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആലയത്തിൽ വരുന്ന സകലരെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് കൈനെത്തി അന്നന്നത്തെ കുറവ് ലാലിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒരു ദിവസം അവൻ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുതം ദൈവം അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുതം ദൈവം അവന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു രണ്ട് അവനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുതം അല്ല ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞാൽ അവനെ കണ്ട് യാചന കേട്ട് പിക്ഷ കൊടുക്കുന്നവർ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുതം ദൈവം അവന് വേണ്ടി ചെയ്തു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും വിശ്വസിക്കുന
ഞാൻ വന്നവരോട് സഹായത്തിനായി കരഞ്ഞെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നും പുള്ളിയും ആലയത്തിനകത്ത് ദൈവത്തെ സുഖിക്കനായി ആലത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുതലേ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇന്ന് രാത്രി ഹാലനീയ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ച കണ്ട ആളുകളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതികൾ സഹായത്തിനായി ഒരുപക്ഷെ കൈനീട്ടിയ ആളുകളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വിടുതൽ തന്ന് നിങ്ങളെ അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ സ്വൽപ്പ നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൈനീട്ടി ആഴ്ചവൻ ഇപ്പോൾ നടനും പുള്ളിയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് കണ്ടതുപോലെ നിന്റെ തകർച്ച കണ്ട ആളുകളുടെ മുൻപിൽ നിന്റെ നീ സഹായത്തിനായി കൈനീട്ടി അപേക്ഷിച്ച ആളുകളുടെ മുൻപിൽ നിനക്കൊരു വിടുതൽ തന്ന് നിന്നെ മാനിക്കുവാൻ നിന്നെ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ എന്റെ യേശുവിന് കഴിയും യാതൊരു പ്രജാപ്തി വാക്കുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ഏറ്റെടുക്കുക വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഇന്ന് രാത്രി അവസരങ്ങൾ അസാധ്യമായത് അവരുടെ മുൻപിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറ്റുമാകട്ടെ അസാധ്യമാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ളവരാ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുക മരിച്ചതിനെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരാ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുക ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു ഉയർത്തി തരുവാൻ കഴിവുള്ളവരാ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുക ഉളവാക്കി തരുവാൻ കഴിവുള്ളവരാ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുക കാറ്റിനെയും കടലിനെയും കൽപ്പിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിവുള്ളവനാ പറയുന്നത് പ്രകൃതി നിയമങ്ങളുടെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാ പറയുന്നത് രോഗബന്ധനങ്ങളെ അഴിച്ചു തന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാ പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കെ മറ്റാരെയും വിശ്വസിക്കാതെ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ആൾ മുൻപേ നിന്ന് നിന്നെ കണ്ടവരുടെ മുൻപിൽ ആൾ മുൻപ് നീ കൈനീട്ടിയവരുടെ മുൻപിൽ നീ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമായി മാറാൻ പോകുക വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനൊരു നിയോഗമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ അന്യഭാഷയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വീണ്ടും ഞാൻ പറയട്ടെ പൂസ്തല പ്രവർത്തകരുടെ പ്രശ്നം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം അശോക അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തകരുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു പത്രൂസ് മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ തുറന്നപ്പോൾ അവരെ കണ്ടു വിസ്മയിച്ചു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം പത്രൂസ് വാതിൽക്കൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ തുറന്നപ്പോൾ അവനെ കണ്ടു വിസ്മയിച്ചു അവർ പത്രൂസിനെ കണ്ട് വിസ്മയിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ പത്രൂസിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവർ പത്രൂസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ട മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഇവ വാതിൽക്കൽ മുട്ടുകെട്ട് ചെന്ന് തുറക്കുമ്പോൾ പത്രൂസിനെ കാണുന്നു അവർ വിസ്മയിച്ചു എന്നാണ് പുസ്തകം പറയുന്നത് എന്താണ് വിസ്മയിക്കാൻ കാരണം ആദ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഹേരോതാവ് യാക്കോ പത്തോസിനെ പിടിച്ച് വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കുന്നു തുടർന്ന് പത്തോസിനെ തടവിലാക്കുന്നു യാക്കോബിന് സംഭവിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചത് പേരിൽ യാക്കോബിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഭവിച്ചത് പത്തോസ് സംഭവിക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ മുൻപിലേക്കാണ് പത്തോസ് ഇപ്പോൾ ജീവനോട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അവൻ അവൻ അവർ അത്ഭുതപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം അതാണ് എന്താണ് അവർ അത്ഭുതപ്പെടുവാനുള്ള കാരണം യാക്കോ പത്തോസ്തുലൻ വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതുപോലെ പത്തോസും വാളാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നവരും ഭയം വരുന്നവരുടെ മുൻപിലേക്കാണ് പത്തോസ് വീണ്ടും പ്രാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ അവർ ഭയ അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്നാണ് പുസ്തകം പറയുന്നത് ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തൽ വളരെ നാളായി പിന്തുടർന്നു വരുന്ന ചില ശാപശക്തികൾ അനർത്ഥങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് കരുതി നിങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നവരുടെ മുൻപിൽ യേശുവിന് നിങ്ങളെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഒരു അതിശയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയും ഭാരതീയ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാക്കോട് കൊല്ലപ്പെട്ടതുപോലെ പത്തോസം നാളെ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഭയം നിരിക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കൊല്ല വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭയം വരുന്നവരുടെ നടുവിൽ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്തോസിനെ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഭാരതി ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും പാരമ്പര്യമായി വരുന്ന ചില ചില രോഗങ്ങൾ കുടുംബ തകർച്ചകൾ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ തലമുറകളെ വെട്ടയാടുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ ആ പാരമ്പര്യ ശക്തികൾ നിങ്ങളെ വിടിവിച്ച് നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ 
ഉയർന്ന ദൈവമൊക്കെ നിനക്ക് ചുറ്റും വലയമായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഓ പാരമ്പര്യമായി അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന ശാപശക്തികൾ നിന്നെയും പിന്തുടർന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ശാപശക്തികൾ നിന്നെ തൊടാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല കാരണം ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിന് മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് മാത്രമല്ല അവന്റെ നാമത്തിൽ കൂടി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രിയ ബന്ധങ്ങളെ അറത്തുകളെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കർത്താവ് സ്വത്രം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുസ്തകം നാലാം അധ്യാലം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിക്കാം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം അതിങ്ങനെയാണ് വിടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെയും യോഗന്നാന്റെയും ധീര്യം കാണുകയാലും ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യമായ മനുഷ്യർ സാമാന്യരായ മനുഷ്യർ എന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയാലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു നിങ്ങളിവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വേദഭാഗമാണത് അവർ പത്രോസിന്റെയും യോഗന്നാന്റെയും ധൈര്യം കാണുകയാലും ഇവർ പഠിപ്പില്ലാത്തവരും സാമാന്യരുമായ മനുഷ്യർ എന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയാലും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ പത്താസുനെയും യോഗനാനെയും കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നവർ കുറഞ്ഞ ആളുകളല്ല സാധാരണക്കാർ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളല്ല സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലാത്തവരല്ല പഠിപ്പില്ലാത്തവരല്ല ഈ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ആരൊക്കെയാണവർ പ്രമാണികൾ മുക്കന്മാർ ശാസ്ത്രിമാർ മഹാപുരോഹിതനായ ഹന്നാവ് കൈലാവ് യോഗന്നാനും അലക്സന്ദറും അങ്ങനെ മഹാപുരോഹിത വംശത്തിലുള്ളവരുമാണ് ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരും പഠിപ്പില്ലാത്തവരുമായ പത്രോസിനെയും യോഗന്നാനെയും കണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമേ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ ഇവരുടെ മുൻപിലാണ് പഠിപ്പില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരനായ പത്രോസിനെയും യോഗന്നാനെയും ദൈവം അതിശയമാക്കി മാറ്റിയത് ഇവിടെ ഇവർക്കറിയാം പത്രോസും യോഗന്നാനും പഠിപ്പില്ലാത്തവരാണ് സാധാരണക്കാരനാണ് എന്നാൽ ഇവരെ കൊണ്ട് ദൈവം അസാധാരണകമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇതാ പഠിപ്പുള്ളവർ പ്രമാണികളായി ഇവർ വിസ്മയിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു ദൂരാത്മാവിൽ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകേടുകൾ കഴിവില്ലായ്മകൾ പരിമിതികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളുകളുടെ മുൻപിൽ നിങ്ങളെ ഒരു വിസ്മയ വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ അതിശയമാക്കി മാറ്റുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഓ എനിക്ക് കഴിവില്ല എനിക്ക് അതിനുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഓ മറ്റുള്ളവരോട് നിൽക്കുവാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവ് കഴിയോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ ആത്മ നിറവിൽ നിന്ന് കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ആലയ നിന്നെക്കാൾ ഉന്നതന്മാരുടെ മുൻപിൽ ഓ ആലയ നീ അറിയാത്ത ആലയ രാജാക്കന്മാരുടെ മുൻപിൽ ആല പ്രവർത്തന്മാരുടെ മുൻപിൽ നിന്നെ നിർത്തി മാനിക്കുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവ് സ്വത്രം ചെയ്യുക സമൂഹത്തിലെ ഉന്നതരുടെ മുൻപാകെ ഉന്നതരെന്ന് മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുന്നവരുടെ മുൻപാകെ സാധാരണക്കാരൻ എന്ന് പരിമിതികളുള്ളവനെന്ന് പറയുന്നവരുടെ മുൻപാകെ നിങ്ങളെ ഒരു അതിശയമാക്കി മാറ്റുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി നോക്കിയാട്ട് സാധാരണക്കാരാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് പത്തീസിനെയും യോഹന്നാനെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതാ ഈ പ്രമാണികൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടു ഇവർ സാധാരണക്കാരും പഠിപ്പില്ലാത്തവരുമാണ് അത് എന്നാൽ അവരെ കണ്ടിപ്പോൾ വിസ്മയിച്ചു നിൽക്കുകയാ എന്താ കാര്യം ഇന്ന് രാത്രി ആളുകൾ നിന്റെ ആളുകൾ ക്വാളിറ്റിയോ ക്വാളിഫിക്കേഷനോ നോക്കാതെ നിന്നെ ഉയർത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് എവിടെ നീ താഴ്ത്തപ്പെട്ടോ എവിടെ നീ അപമാനിക്കപ്പെട്ടോ എവിടെ നീ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടോ അതേ മണ്ഡലത്തിൽ അതേ ഇടത്ത് അതേ ക്രൂശിച്ചുള്ള മുൻപിൽ നിന്നെ ഉയർത്തി മാനിച്ചു നീ എന്നെ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ അതിശയ വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ സാന്നിധ്യം അവന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടത്തിൽ ആത്മ നിറവിലായിട്ട് അന്യഭാഷ ദൈവത്തിൽ ആരാധിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഒരു അത്ഭുതത്തിന്റെ രാത്രിയാ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു അതിശയത്തിന്റെ രാത്രിയാ നിന്റെ ഭവനത്തെ ഒരു അത്ഭുത ഭവനമാക്കി മാറ്റുവാൻ നിന്റെ വ്യക്തിജീവത്തെ ഒരു അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുവാൻ നിന്റെ തലമുറ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നീ ഭവനത്തിനകത്തായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നീ കാറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ നീ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇടനാഴികളായിരിക്കാം നീ കേൾക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി പ്രയോഗം എവിടെ ഇരുന്ന് നീ കെട്ടാലും ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അഗ്നി മഴയായി അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയായി അതിശയത്തിന്റെ ആളുകളിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനമായി
അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം അവൻ പോയി യേശു തനിക്ക് ചെയ്തതെല്ലാം വെക്കപ്പൊടി നാട്ടിൽ ഘോഷിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കാം അവൻ പോയി യേശു തനിക്ക് ചെയ്തതെല്ലാം വെക്കപ്പൊടി നാട്ടിൽ ഘോഷിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഈ സംഭവം ഗതരദേശത്തെ കേസുവ ശിഷ്യന്മാരുടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഭൂതക്കേസ്തനായ മനുഷ്യൻ ലഗ്യോ ആറായിരം ഭൂതം കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ അവന്റെ അകത്തളത്തിൽ വരുന്നു അവന്റെ ജീവിതത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവന്റെ കുടുംബത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവന്റെ ഭാവിയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആളുടെ നഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് മാത്രം പറയാൻ ആൾ ഗുഹകളിലും ഗുഹകളിലും കല്ലറകളിലും മാത്രം പാർത്ത് ആൾ കല്ലുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ കലത്താൻ ദണ്ണിപ്പിച്ച് കല്ലുകൾ ഒരുമി ഉടച്ചു നടന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിത ചരിത്രമാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവനെ കാണുന്നവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് എന്താ ദൈവയുടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരെ അവനെ കുറിച്ച് എന്താ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് ഓ ഇവന്റെ ഭാവി പോയി ഇവന്റെ ജീവിതം പോയി അവന്റെ കുടുംബം പോയി അവനെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല അവന്റെ പവനത്തിലുള്ളവർ പോലും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അവന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ചിന്തിച്ചു ഇനി ഇവനെ കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ല കാരണം എത്രയോ നാൾ ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതെ ആൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചികിത്സിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ചങ്ങലെ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ചങ്ങലെ ഒരുങ്ങി ഉടച്ച് ആൾ വീണ്ടും ഓടിപ്പോകുന്ന മനുഷ്യൻ ആൾ പവനത്തിൽ കയറാതെ ആളുടെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകം വിധി എഴുതി ഇനിയും അവനെ കൊണ്ടൊരു ഉപയോഗമില്ല പവനം വിധി എഴുതി ഇതുവിനെ കൊണ്ടൊരു നന്മ പവനത്തിൽ ലഭ്യമാകത്തില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ വെള്ളിച്ചുണ്ട് ദൈവാത്മാവ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒറ്റ നിമിഷമുണ്ട് അവനെ ഇതൊക്കെപ്പോലും നാട്ടില് ഒരദൃശ്യമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഒരത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നീ പറയരുത് തലമുറയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നീ പറയരുത് ആളുകൾ ഇല്ല അവനെ കൊണ്ടൊന്നും ഇതിന് കഴിയത്തില്ല ഇല്ല അവനെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല അവൻ നഷ്ടമായിരുന്നു നീ പറയരുത് ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുന്ന നീ ആ സാന്നിധ്യവുമായി അവന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു ഏതൊരു സമയത്തും അവനെ വെടിവെച്ച് നിന്റെ മുൻപിൽ ഇടക്കപ്പൊലി നാട്ടിൽ എവിടെ അവൻ കുറ്റപ്പെട്ടോ എവിടെ ആളുകൾ അവന്റെ ഭാവിയിലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അതേ മണ്ഡലത്തിൽ അവനെ ഉയർത്തി അവർക്കൊരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഒരു അതിശയ വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തിയ ഞാനും നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആലയത്തിനകത്ത് പാട്ടുപാടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല അവന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇരിക്കുന്ന ഇരപ്പിടത്ത് നിന്റെ കൂടെ വന്ന് നിന്നെ വിടിവിക്കുവാൻ നിന്റെ തലമുറയുടെ ബന്ധനത്തെ അടിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ ആളിനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവനെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ വിശ്വസിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക തലമുറയുടെ വിടുതൽ വിശ്വസിക്ക കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്ക യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ആക്കാരെ പൗരോ സ്നേഹ പറഞ്ഞതുപോലെ വാക്കിനാലോ പ്രവർത്തിയാലോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്താലും നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്യുകയും ആളുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ആ നാമത്തിന് നിന്നെ ഉയർത്തുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ആ നാമത്തിന് നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ആ നാമത്തിന് നിന്നെ വിജയിക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ആ നാമത്തിന് നിന്നെ താഴ്ത്തിയുള്ള നടുവിൽ ഉയർത്തുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ആ നാമത്തിന് നിന്റെ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ മറുപടി തരാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ആ നാമത്തിന് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെല്ലുന്ന ഉളവാക്കി തരുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ആ നാമത്തിന് നിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന യുദ്ധ ശത്രുവായ പിശാജിനെ ശാസിച്ചകറ്റുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ആ നാമത്ത് ആ നിനക്ക് വേണ്ടി ചില വിളിച്ചു വരുത്തി തരുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ഉയർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കർത്താവ് സ്വത്രം ചെയ്യുക ദൈവത്തിലെ ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ നോക്ക് സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആളുകൾ ഈ ഭവനവും ദേശവും ഒരേപോലെ തള്ളിക്കളഞ്ഞവനെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഈ ഒരു മാസം എടുത്ത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അല്ല അവൻ അത്ഭുതമായത് ആളുകളെ നീണ്ട നീണ്ട നടന്ന ആൾ കൺമനുഷ്യൻ ിലല്ല അവൻ അവൻ അത്ഭുതം സംഭവിച്ചത് അവൻ വിടിയിക്കപ്പെട്ടത് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഓ ശ്രദ്ധിക്കണമ ദൈവത്തിന് പതിരെ പള്ളി പ്രമാണിയുടെ മകള് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാക്ക യായോസിന്റെ മകള് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റുവാൻ അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ പത്രൂശ്വരി ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അകത്തുളത്തു നിന്ന് മരണത്തിന്റെ വാറണ്ട് മാറ്റി ജീവന്റെ കുടിപ്പ
ഇടയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പ്രതീക്ഷകൾ ഒരുപക്ഷെ നടത്തപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഇനി രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വിധി എഴുതപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഓരോരോ സഹോദരനുള്ള നിലയിൽ ആ ദൈവദാസിദാസന്മാരെ ഒരു സഹോദരനുള്ള നിലയിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മനിറവിൽ പറയട്ടെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ വകയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങളെ ഒരു അത്ഭുത ഒരു അതിശയ വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയും കാരണം യേശു ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലും നിന്നെ വിടിവിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലും നിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് കഴിഞ്ഞ നാളിൽ നിന്റെ തകർച്ചയെ കണ്ടവരുടെ നടുവിൽ ഓ നിന്റെ തകർച്ചയെ കണ്ടവരുടെ നടുവിൽ ഓ നിന്റെ തകർച്ചയെ കണ്ട് പലതും പറഞ്ഞവരുടെ നടുവിൽ ഓ സഹായത്തിനായി നീ ചെന്ന് കൈനീട്ടിയവരുടെ നടുവിൽ ആളുകൾ ഇന്ന് രാത്രി ആളുകൾ ഓ കഴിഞ്ഞതുപോലെ നിനക്കും സംഭവിക്കും അത് സംഭവിച്ചതുപോലെ നിനക്ക് ആവർത്തിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നവരുടെ നടുവിൽ ആളുകൾ ഉന്നതന്മാരുടെ നടുവിൽ നിന്നെ ഒരത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റുവാൻ എന്റെ കർത്താവിന് കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയട്ടെ യേശുവിന് സകലതും കഴിയും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്ക യേശുവിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്ക സാഹചര്യങ്ങളെ മറക്ക് യേശുവിനെ വിശ്വസിക്ക സാഹചര്യങ്ങൾ പറയാതെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറ സാഹചര്യങ്ങളെ മറന്ന് യേശുവിനെ കാണ് ഇന്ന് രാത്രി അവൻ പറയുന്നു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കേണ്ട ഒരു പക്ഷേ നിന്നെ 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 വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്നവരെ ഉണ്ടാകാം നിന്നെ നിനക്കെതിരെ അപവാദം പറയുന്നവരുണ്ടാകാ നിന്നെ അപമാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്നവരുണ്ടാകാം എല്ലായിടത്തും എന്റെ യേശു പറയാനൊക്കെ വാക്കേ ഉള്ളൂ ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കണ്ട ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കണ്ട ഒരു പക്ഷേ വന്ന് പറഞ്ഞവൻ നിന്നക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നവനായിരിക്കാം നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവനായിരിക്കാം ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കണ്ട ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കി നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ കാര്യമാക്കണ്ട നിന്നെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കാര്യമാക്കണ്ട ഓ നിന്നെ വല്ലാതെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ കാര്യമാക്കണ്ട നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മാത്രം മതി യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ കണ്ണുകളെ അടച്ചാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എനിക്ക് ആത്മാവിൽ നിയോഗമുണ്ട് ഞാൻ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവാത്മാവിരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതാണെന്ന് രാത്രി ഓക്രോമയിലുള്ള ഹാലിലോക്കലും ആ പ്രയലിലൂടെ ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് രാത്രി ഈ പറയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഏതിനകത്തൂടെ നീ കടന്നു പോയാലും ഇന്ന് രാത്രി പ്രതീക്ഷിക്ക് ഈ നിമിഷം ഒരത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അത് നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും നിന്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വാക്കിലെ പറയട്ടെ ആ ഗതരദേശത്തെ ആളുകൾ ഈ ആഭൂതഗ്രസ്തനായ മകനെ സൗഖ്യമാക്കിയത് അവന്റെ ഭവനം പോലും അറിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അവന്റെ ഭവനത്തോടെ ആരും അറിഞ്ഞില്ല ആരും അറിയാതെ ആ ദേശം അറിയുന്നില്ല പിന്നീട് ആ സൗഖ്യമാക്കിയ ശേഷമാണ് അവൻ സുബോധമുള്ളവനായി മാറിയ ശേഷമാണ് ദേശം അറിഞ്ഞത് ഭവനം അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നാളുകളായി നീ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരോടും പറയുവാൻ കഴിയാതെ ആളുകൾ ഈ രഹസ്യമായി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് ഇന്ന് രാത്രി പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും മറ്റുള്ളവരെ അറിയാതെ നീ പോലും അറിയാതെ ഒരു അത്ഭുതം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുവാൻ എന്റെ കർത്താവിന് കഴിയും ഇന്ന് രാത്രി പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പ്രയർ ലൈനികൾ ആവശ്യമായി മാറട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണർവായി മാറട്ടെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തികളായി മാറട്ടെ കാരണം ഏത് സമയത്ത് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അൽപ്പം ചെയ്യാൻ കർത്താവിന് കഴിയും ഏത് സമയത്ത് നേട്ടിലും പേര് അൽപ്പം ചെയ്യാൻ കർത്താവിന് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ കൃത്യാർത്ഥികൾ മടക്കുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ ആത്മാവിൽ ജനിച്ച് ആത്മാവിൽ കത്തിപ്പെടുന്നത് ആത്മാവിൽ നീ കത്തിപ്പെടുമ്പോൾ അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെല്ലാം അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മാറും ഇന്ന് രാത്രി ബന്ധനങ്ങളെ കരിച്ചുമാറ്റുന്ന ദിവസത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ത്തിൽ കത്തിച്ചെടുക്കട്ടെ നീ തീകൂട്ട് ആളുകൾ സാധാരണക്ക സാധാരണ തീ നിനക്ക് മതിയാകാതെ വരട്ടെ നീ വരവേർത്തേക്ക് തീകൂട്ട് തീയുടെ ചൂട് ആളിക്കത്തട്ടെ ആ വരവിനടിയിൽ പതിനിക്കണക്കുന്ന പല സത്യങ്ങളെയും ഈ തീക്കത്തിട്ട് കടന്നു കളയാനുള്ള ഈ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥന ശക്തി നടത്തിക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ജാഗരിച്ച് ദൈവപ്രമത്തെ ഏഷ്യ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വിഷയത്തിന് അതിനുമക്കൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച തൽപ്പര്യം അന്യവാസി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാത്ത എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുക ഇന്ന് രാത്രി ഏത് അവസ്ഥ
ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് ഒക്കെ പ്രേമനായി കർത്താവ് നമ്മൾ സ്വപ്നം ചെയ്യുന്നു ഈ ദേശത്തെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രാത്രീയ കൂട്ടായിട്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവര് ആളുകളെ പല സ്ത്രീകളിൽ ജീവിക്കുന്നവര് ഒരു മനസ്സിലൂടെ കർത്താവ് ഭൂമിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കാൻ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമീകരണം ഞങ്ങൾക്കായി ചെയ്തിരുന്ന ദൈവത്തെ പറ്റിക്കായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അറിയത്തില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവപ്രദത്തിന്റെ ശിവാസത്തിൽ അറിയുന്ന വരത്തില്ല എന്നാൽ പിന്നീട് എല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നതുപോലെ കർത്താവ് ഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ സുശിപ്പാൻ കർത്താന്റെ ദാസനെ സാക്കാരങ്ങൾ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചല്ലോ അനുഭവിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അത്ഭുത വിഷയം എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണല്ലോ എന്ന രാത്രിക്കാലം നമുക്ക് ദൈവസന്ധ്യ കേൾക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ വചനത്തിന് മുൻപാകെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവസന്ധ്യ വചനത്തിന് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കാം ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക ഹലലുയ യേശു പറഞ്ഞ ആ വാക്കിൽ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം എന്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രതികൂലമായാലും എത്ര നിരാശ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ 
പോയാലും എത്ര ഭാരപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാലും ദൈവത്തിന് ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ ഏത് പ്രതികൂല അവസ്ഥയും അനുകൂലമാക്കുവാൻ അത്ഭുത വിഷയമാക്കി നമ്മെ തീർക്കുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയും കാരണം എന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു ഹലലുയ ഹലലുയ യേശുവിന്റെ നാമത്തിലെ ശക്തിയെ പറ്റി ഇന്ന് രാത്രി കാലം കേൾക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു അനേക യായറോയിസിന്റെ മകളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കട്ടു അതുപോലെ അനേക പത്രോ സാധാരണക്കാരനായ പത്രോസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഭൂരവാദിതനായ ആ വ്യക്തിയെ ദൈവം എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തത് വിഷയങ്ങളൊക്കെ പല വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ പറ്റി ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുവാൻ കർത്താൻ ദാസിനെ ദൈവശക്തി വെച്ചുള്ള ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദേവദാസിനെ കുടുംബത്തെ എന്റെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തന്റെ മുഖത്തുള്ളവർ വേളയിൽ അധികമായി വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കർത്താൻ ദാസിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ പേരള എന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയെ ഈ സമയം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് അടുത്തതായി ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രൈസ് റിപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റോ പറയാനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയം പറയാവുന്നതാണല്ലോ ഹലോ കേക്കാവോ കേക്കാം കേക്കാം ഓക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദേവിദാസിന്റെ മകന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അവന് പെട്ടെന്ന് രണ്ട് കിഡ്നി ഫെയിലർ ആയി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിയുന്നു ദൈവമക്കൾ അവന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം അവന്റെ പേര് പ്രൈസ് എന്നാണ് നമുക്ക് പിന്നെ പിന്നെ അമ്മച്ച് മരിച്ചുപോയല്ലോ പാസ്റ്റർ ഫിന്നി അലമൂത്തിന്റെ മദർ മരിച്ചുപോയി ഗ്രീവിംഗ് ഫാമിലി ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മെമ്മോറിയൽ സർവീസ് ഈ വീക്കെൻഡ് ഫിനൽ സർവീസ് സാറ്റർഡേ ആണല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ സാറ്റർഡേയിലൂടെ ബാഡ് വെതർ പറയുന്ന വീണ്ടും സ്നോയും ഐസ് ഒക്കെ പറയുന്ന കർത്താവ് നമ്മളെ കാക്കേനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്റെ വേറെ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒക്ലഹോമയിൽ ഒരു എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചന്റെ പേര് പണിക്കർ എന്നാണ് ഒരു വീണ് തന്റെ നെക്ക് ഫ്രാക്ചർ ആകുവാൻ തക്കുന്ന ഇടയായി ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു ആ അപ്പച്ചന്റെ പൂർണ്ണ വിടുതലിന് വേണ്ടി സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി അനർത്ഥവും വ്യസനത്തിന് കണ്ണായമായി തീരാതെ വണ്ണം ദൈവം പൂർണ്ണ സൗഖ്യവും കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൻ ബ്രദർ ചെറിയൻ അൽക്കോഹോൾ പ്രോബ്ലത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നു ആ വിഷയം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ എയ്റ്റീൻത്തിന് സിസ്റ്റർ ലീസ അജിത് ഒരു ഐ വി എഫ് ഒരു പ്രൊസീജിയറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആ പ്രൊസീജിയർ സക്സസ് ആകുവാനും ഒരു തലമ ഒരു പൈതലിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാനും ദൈവം കൃപ ചെയ്യേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഹരി ബ്രദർ ഹരി ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് അതായത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അവരൊരു ഹിന്ദു ഫാമിലിയാണ് ആ സർജറിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രദർ ഹരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള കർത്താവിന്റെ ദാസന്റെ മകൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മകൻ പ്രൈസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് രണ്ടാം വർഷത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് രണ്ട് കിഡ്നി ഫെയിലിയറായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ പ്രിയ പൈതലിന്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ പാസ്റ്റർ ഫിന്നി ആലമോട്ടിൽ പാസ്റ്ററിന്റെ മദർ കർത്താവിനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നല്ലോ ഈ വേർപാടിലായിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹ്യൂസ്റ്റണിലാണല്ലോ അവരെ ആയിരിക്കുന്ന ഫ്രൈഡേ മെമ്മോറിയൽ സർവീസും സാറ്റർഡേ ഫ്യൂണറൽ സർവീസും അനുഗ്രഹമായി തിരുവാന്തക്കോണം കർത്താവ് ഇടിയാക്കട്ടെ ബാഡ് വെതർ എല്ലാം മാറി സഹ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ അനുകൂലമായി തിരുവാന്തക്കോണം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഇടവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി കാലം നമ്മളോട് ടെസ്റ്റിമനി ഷെയർ ചെയ്ത പാസ്റ്റർ ജോസഫ് ദാനിയലിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം പാട്ടുപാടിയ ബ്രദർ ജെയിംസിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവജന സുശ്രൂഷിച്ച പാസ്റ്റർ രഞ്ജൻ ജോർജിനെയും ഈ പറഞ്ഞ ഈ എല്ലാ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റിനെ ഓർത്ത് ഈ ലൈനിലായിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ 
ആ സെഷനിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലോ താമരദാസൻ ഡോക്ടർ ജോയ് എബ്രാം അതിനായിട്ട് ബലപ്പെടുത്തി എല്ലാ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ തുറന്നു വന്ന മലയാള സെഷൻ കഥാവെ നിന്റെ കൃപ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാടി ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്തുതിക്കുന്ന കഥാവെ വൃത്തിയാല കഥാവെ ലീഡിയായ കഥാമരദാസയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കഥാവെ കഥാവെ ആ കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിനും ദൈവമേ നിവർന്ന് മറുപടി കൊടുക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ മാനിക്കണമേ ഓ കഥാവെ വേലയെ വിസ്ഥാനമാക്കി കഥാവെ ദിവസങ്ങൾ കഥാവിന് വേണ്ടി വളരെയധികം പ്രവർത്തിപ്പാണ്ട കൊണ്ട് മോന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണമേ ഏത് ഞങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കഥാവെ പാസ്റ്റർ ജെയിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കഥാവെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കഥാവെ നിന്റെ സ്ഥലം സമർപ്പിക്കുന്ന കഥാവെ അവിടുത്തെ കൃപ കൊണ്ട് നീ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവരായി കഥാവെ ഈ ദിവസങ്ങൾ കഥാവെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇണങ്ങ ഇണങ്ങിയ ആയുധങ്ങളായിട്ട് അവരെ ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കഥാവെ എന്ന നിയോട് സ്തോത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ട് പാടിയതാ ജെയിംസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കണമേ അക്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പൈതലിനെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഫ്ലോഡ പ്രദേശം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ നിങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കഥാവെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കഥാവെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞു പാസക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കഥാവെ ദാസനെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ശക്തിയിരിക്കണമേ ഒരു കഥാവെ ആ സാക്ഷ്യം കേട്ട് കഥാവെ ദൈവത്തിന്റെ ദിവസനയിൽ മടങ്ങി ഒരു വാന്ത കുണം കഥാവെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കഥാവിനെ അവർക്ക് വിടുതലിന് കാരണമാക്കി ദാസനെ ഉപയോഗിക്കണമേ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം സൂക്ഷിക്കുന്ന സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാവെ വചനം പറഞ്ഞ കഥാവ് ദാസന്റെ അഞ്ചും പാസക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദിവസങ്ങൾ സൂക്ഷയുടെ മുഖത്ത് കഥാവെ വഴികളും വാതിലുകളും തുറന്നു വന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടതുപോലെ കഥാവെ ഭയപ്പെടേണ്ട വിശ്വസിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കർത്താവ് നിന്റെ വചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് വാക്യത്വങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവെ ഭയപ്പെടാതെ നിന്നിൽ ആശ്രയിപ്പാന്തക്കോണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം ഈ രാത്രി കാലം ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നടിനെ സമർപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവവിധങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാത്രിക്കാലം പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ ദൈവമക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പ്രയർലാനി പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയാതിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണമേ ദൈവ കൃപയിൽ പരിപാലിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് രാത്രികാലം പ്രയർലാനി കടന്നു വന്ന കർത്താവ് എന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കഥാവി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെല്ലാം കഥാവി നിന്റെ സമയം ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കഥാവി അതിനെല്ലാം കഥാവി തക്ക സമയത്ത് മറുപടി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അയച്ച് കഥാവിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും അനുഗ്രഹവും അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കഥാവി ഈ രാത്രി കാലം ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെയും ദൈവസമയം ഞങ്ങൾ കഥാവി ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കഥാവി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകേണ്ട രണ്ട് കഥാവി അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയും കർത്താവ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കാക്കുകയും വാഹനങ്ങളെയും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും കൊടുക്കുന്ന വാഹനങ്ങളെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാവൽ ചെയ്ത് കൊള്ളണമേ അനർത്ഥങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾ ഒന്നും വരാതെ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ യവനക്കാരെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്ന് പ്രാർത്ഥനയുടെ കർത്താവ് ആരംഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവ് ഫ്ലോറിഡയിൽ ന്യൂയോർക്കിലും കർത്താവ് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും അറിയുന്നല്ലോ കർത്താവ് റെനി ജോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ജെനി ജാസ്മിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവ് ജീവനോടെ മടക്കി കിട്ടുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് ഇടയാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സൗരി സഹോദരന്മാർ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്ക പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ഈ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവസനയിൽ വിട്ടുപോകാൻ അവർക്ക് ആർക്കും ഇടയാക്കല്ലേ ദൈവമേ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ കർത്താവ് അവർ ഏത് വഴിയിൽ ഏത് കൂട്ടുകെട്ടിലാണെന്ന് കർത്താവ് പലപ്പോഴും പല മാതാപിതാക്കളും അറിയാൻ കഴിയാതെ വേണം ദൈവമേ തകർച്ചയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കർത്താവ് ഒരു തലമുറയുടെ മധ്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള
പ്രധാനമായി ഹിമാചൽ പ്രദേശിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹിമാചലിനെ ഉണർത്തണമേക ഥാവ് അനേക വിശ്വാസികൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കപ്പെടുവാൻ തക്കോണം ദിവസങ്ങൾ അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി അയക്കണമേ നിങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കത്താവേ അല്ലേലുയ അവിടുത്തെ പൊന്നുകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കത്താവ് സമാധാനമില്ലാതെ കത്താവ് ദിവസങ്ങൾ ടെൻഷൻ കൂടി കടന്നു പോയെന്നായ കർത്താവ് യുക്രൈൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റഷ്യക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കത്താവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ പ്രേർലൈൻ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും സമർപ്പിക്കുന്ന കത്താവ് രാത്രിക്കാലം ഒരുമിച്ച് നല്ല കൂട്ടായ്മയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം കത്താവ് ദൈവകൃപ ധാരാളമായ ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ദിവസങ്ങൾ ചൊരിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കത്താവ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനാട് ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കത്താവ് ലീഡറായ കത്താവ് ദാസിയും കുടുംബത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവസന സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രേർലൈനിൽ കത്താവ് ദിവസങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കത്താവ് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർക്കുന്ന കത്താവ് എല്ലാവരുടെ മേലും കത്താവ് അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യവും അനുഗ്രഹം കൃപയും ചൊരിയണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിന്റെ കത്താവ് പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തണമേ ഈ പ്രേർലൈൻ മുൻ അനേക വിടുതൽ പ്രായപ്പെടയാക്കണമേ തിരുനാമം കത്താവ് മഹത്വപ്പെടുവാൻ കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ ഒരു മനുഷ്യന്റെയും പോഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമാക്കരുതേ എന്ന് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കത്താവ് അവിടുത്തെ കൃപ സാന്നിധ്യം കത്താവ് ഓരോരുത്തരും മേലും അയക്കണമേ എന്ന് രാത്രിക്കാലം താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ദൈവം തിങ്കളാഴ്ച നടക്കുന്ന ഹിന്ദി പ്രേർലൈനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവം ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ച നടക്കുന്ന ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അനുഗ്രഹിക്കണമേ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പ്രേർലൈനും മലയാളം സെഷനും ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവ് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും കർത്താവ് രാവിലെ അഞ്ചു മുതൽ ആറ് മുതൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാഗതാ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ വേണ്ടി കൂടി വരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തി ശക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒരു വലിയ കൂട്ടത്തിൽ ദിവസങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തക്കോണ ശക്തിയും ബലവും ദൈവമേ ആലോചനയും നന്ന കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാത്രി കാലോടുന്ന ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുന്നു അടിയങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയുടേതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിനെ നാമത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ും ഈ രാത്രിക്കാലം നമുക്ക് ജയം നൽകി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും മാറാട്ടെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എത്രയോ അത്ഭുതമേ നീ എന്നെ നടത്തും വഴികൾ എത്രയോ അതിശയമേ നീ എന്നെ നടത്തും വിധങ്ങൾ എത്രയോ അത്ഭുതമേ ീ എന്നെ നടത്തും വിധ 
ശയമേ 